வணக்கம் மானாவரி வேளாண்மையில் நாம் இப்பொழுது நீர் மேலாண்மை பற்றி அல்லது நீர் சேகரிப்பு பற்றி கொஞ்சம் கவனிப்போம் மானாவரி நிலத்திலே நீர் மேலாண்மை என்பது மிகவும் அடிப்படையானது ஏனென்றால் பெரிய பாசன வசதியோ அல்லது ஏரி அமைப்புகளோ ஊற்றுகளோ இல்லாத ஒரு நிலையில் கிணறுகளோ இல்லாத நிலையில் நாம் மழை நீரை நம்பியே செய்யக்கூடிய வேளாண்மை என்பதால் தான் அதற்கு மானாவாரி அல்லது மானாவாரி என்று பெயர் அந்த அடிப்படையிலே பெய்கின்ற மழையை எவ்வளவு சிறப்பாக எவ்வளவு நுட்பமாக எவ்வளவு ஒரு திறனோடு திறனோடு நாம் சேமிக்கின்றோமோ அந்த அளவிற்கு தான் அந்த அந்த ஆண்டு நாம் விளைச்சல் பெற முடியும் என்பது முக்கியமானது அந்த அடிப்படையிலே மாணவரியில் நீர் மேலாண்மை என்பது அனைவரும் தெரிந்து வைக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாகும் மிக அடிப்படையான ஒரு செயல் என்னவென்றால் மானாவரி வேளாண்மையிலே உழவு தான் இந்த சித்திரையில் பெய்கின்ற மழையின் பொழுது கோடையில் பெய்கின்ற மழையின் பொழுது ஆழமாக உழ வேண்டும் அகல உழுதலில் ஆழ உழுதலே நன்று என்று ஒரு பழமொழி உண்டு அது மானாவரிக்கு ஏற்ற ஒரு பழமொழி மானாவரி நிலத்தில் தான் நாம் ஆழமாக உழ வேண்டும் மற்ற நிலங்களில் ஆழமாக உழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலோ டமாக உழுது விடலாம் ஆனால் மானாவரி நிலத்திற்கு மிக அடிப்படையானது இந்த ஆழமாக விட வேண்டும் அல்லது இரண்டு வகையான கலப்பைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இப்பொழுது முன்பு நாம் பெரிய கலப்பைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கலப்பைகள் இப்பொழுது மறைந்து விட்டன இப்பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு கலப்பைகளில் ஒன்று சட்டி கலப்பை என்று சொல்லக்கூடிய டிஸ்க் ப்ளோ இன்னொன்று இந்த சீசல் பெரிய உளி கலப்பை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆழமாக உழுந்து செல்லக்கூடிய ஒரு கலப்பை இரண்டு கலப்பை உண்டு இந்த கலப்பையின் மூலமாக ஒரு ஒன்றரை அடி ஒரு அடியில் ஒன்றரை அடி ஆழத்திற்கு உழுவார்கள் அதற்கும் வலுவான கிளப்பைகள் இருந்தால் அதை விட ஆழமாக உழுவதனால் தவறில்லை அந்த அடிப்படையில் நாம் உழவை வந்து மிக அவசியமாக மாணவர் நிலத்தில் செய்ய வேண்டும் அதன் மூலமாக நிலத்தை பிளந்து தண்ணீரை உள்ளே விடுவதற்கு வழி ஏற்படுத்தி விட வேண்டுகின்ற ஒரு முறை அடுத்ததாக சுற்றி வரப்பு கட்டுதல் எப்பொழுதும் இந்த மாணவர் நிலங்களிலே வரப்பு கட்டுதல் என்கின்ற பழக்கம் அவசியமாக இருந்தது இப்பொழுது மறைந்து வருகிறது அதன் காரணமாக என்ன நடக்கு என்றால் தண்ணீர் மட்டுமல்லாது மிகவும் சத்தான மேல் மண்ணும் அடித்து செல்லப்பட்டு விடுகிறது இந்த மேல் மண் என்பது நம்முடைய நிலத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டால் நமக்கு விளைச்சல் மிகவும் குறைந்துவிடும் ஆகவே மேல் மண்ணை பராமரிப்பதோடு தண்ணீரையும் நிலத்துக்குள் அனுப்புகின்ற வேலையை செய்கின்றது இந்த வரப்புகள் தான் வரப்புகளை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் என்றால் சமமட்ட வரப்புகள் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பெய்கின்ற மழையினுடைய உயரத்திற்கேற்ப மற்றொரு இடத்தில் பெய்கின்ற மழை மழை தேங்குகின்ற அதாவது நீர் தேங்குகின்ற அளவை வைத்து நாம் அந்த மட்டத்தை கணக்கிட வேண்டும் இதற்கு ஏ ஃப்ரேம் என்கின்ற ஒரு முறை இருக்கிறது அல்லது யூடிபி என்று சொல்லக்கூடிய கொத்தனார் டிப்பை வைத்து கொண்டு செய்கின்ற முறை இருக்கிறது இந்த முறைகள் மூலமாக நாம் செய்து கொள்ளலாம் பெரும்பாலும் மிகவும் ஏற்றத்தாழ்வுள்ள சாய்வுள்ள இடங்களில் இது கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும் சமமான நிலங்களில் ஓரளவுக்கு நாம் அனுமானமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையிலே இந்த வரப்பு அமைப்பு என்பது மிகவும் அவசியமானது அடுத்ததாக இதை தாண்டி ஆங்காங்கே குழிகள் மூலமாக தண்ணீரை சேமித்து பூமிக்குள் அனுப்புகின்ற முறையும் செய்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் ஒரு எட்டுக்கு எட்டு என்ற அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் குறிப்பாக ஒரு பத்தடி இடைவெளியிலோ பன்னெண்டு இடைவெளியிலோ தேவைக்கேற்ப நம்முடைய வசதிக்கேற்ப தேவைக்கேற்ப குழிகளை ஏற்படுத்தி ஒரு இரண்டு முதல் மூன்று அடி ஆழத்திற்கு குழிகளை எடுத்து அதன் மீது சல்லிகளை போட்டு மண்ணை போட்டு மூடிவிட வேண்டும் விடும் பொழுது அது பாதிக்க அளவுக்கு அதை மூடிவிட வேண்டும் அவ்வாறு மூடிவிட்டால் பெய்கின்ற மழையானது மிக விரைவாக அந்த குழிக்குள்ளே சென்று தேங்கிக் கொள்ளும் அது மெல்ல மெல்ல பின்னாடி நாம் பயிர் செய்யும் பொழுது பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையும் செய்யலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு முறை இந்த அகழி முறை என்கின்ற ஒரு முறை உண்டு அகழி என்பது இந்த ஜேசிபி போன்ற இயந்திரங்களை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு இருபத்தைந்திலிருந்து முப்பது அடி இடைவெளியில் சமமாக இருக்கின்ற இடத்தில் ரொம்ப சாய்வாக இருக்கிற இடத்தில் அந்த அளவு என்பது குறையும் அதை நாம் அதற்கான கணக்கீடுகளை செய்து கொண்டு நிலத்திற்கேற்ப நாம் அதை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் இந்த சமமான நிலங்களிலே ஒரு இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது அடி இடைவெளியில் ட்ரெஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அகழிகளை வெட்ட வேண்டும் அந்த அகழிகள் வெட்டும் பொழுது ஒரு இரண்டு அடி ஆழம் இருக்கும் அந்த மண்ணை எடுத்து சரிவுக்கு குறுக்காக அப்படி எவ்வாறு எந்த பக்கத்திலும் தண்ணீர் வருகிறதோ அந்த வருகின்ற வரத்திற்கு எதற்காக மண்ணை போட்டு நாம் வந்து வரப்புகளை அமைக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் இந்த பெய்கின்ற மழையை முழுவதையும் நாம் அறுவடை செய்ய முடியும் அவை அந்த குழிகளிலே தேங்கி தேங்கி மெல்ல மெல்ல கசிந்து கொண்டு அடுத்த பகுதிக்கு செல்லும் இதன் மூலமாக நம்முடைய நிலத்தடி நீர்வளம் மிகவும் அற்புதமாக வளரும் அங்கே கிடைக்கின்ற களைகள் அல்லது வரக்கூடிய சின்ன சின்ன கழிவுகளை எல்லாம் நாம் நாம் மெல்ல மெல்ல அந்த அகழிகளிலே போட்டு வந்தோம் என்றால் குறிப்பிட்ட நாட்களிலே அதை நிறைந்து விடும் நிறைந்த பிறகு மிக அருமையான மக்கிய ஒரு மக்காக அது காணப்படும் அவற்றில் அவற்றில் நாம்
இந்த மக்கு சேர சேர மண்ணினுடைய நீர்ப்பிடிப்பு திறன் அதிகமாக மாறும் குறிப்பாக ஒரு 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 அளவு ஒரு அளவீடு என்னவென்றால் ஒரு இடத்தில் இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மக்குனுடைய அளவு ரெண்டு புள்ளி அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இருக்குமே ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பெய்கின்ற மழையே போதுமானது என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய மண்ணினுடைய மக்கு அளவு என்பது புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு என்பது கூட இல்லை அதை குறைவாக இருக்கிறது ஆக மக்கு சேர்க்கின்ற முறையை நாம் செய்ய வேண்டும் மாணவரின் நிலங்களில் மக்கு சேர்ப்பது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம் ஏனென்றால் பெரும்பாலும் மழை பெய்து முடிந்த பிறகு கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டால் மிக அதிகமாக வெயில் கொளுத்தும் இப்போ வெயில் அடிக்கின்ற பொழுது இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மக்கு பொருளானது மெல்ல மெல்ல அது கெமிக்கல் கார்பனாக அதாவது வேதியியல் கரிமமாக மாறும் அதனால் பயனில்லை ஆகவே நிழல் வேண்டும் நிழல் வேண்டும் என்றால் அதற்கு மரங்கள் வேண்டும் ஆகவே மானாவரி நிலங்களில் மரங்கள் அவசியம் மரங்கள் வைக்கும் பொழுது நம்முடைய மரங்களில் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இலைக்குடை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேனோபி அல்லது கவிகை என்கின்ற பரப்பிற்கு இணையாக பூமிக்கு அடியிலே அந்த வேர் மண்டலம் ரைசோபியர் என்று சொல்லக்கூடிய வேர் மண்டலமானது பெரிதாக இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு வேர் தூவிகளும் நீரை பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணீர் தாவளங்களாக அக்குஃபேர் என்று சொல்லுவோம் தண்ணீர் தாவளங்களாக அவை இருக்கும் அவையும் நீரை சேகரிக்கின்ற வேலை செய்யும் ஆக இந்த மண்ணில் மக்கு சேர்க்கின்ற வேலை செய்யும் பொழுது நாம் அந்த மண்ணினுடைய நீர்ப்பிடிப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக இந்த மரங்களினுடைய அளவை கூட்ட வேண்டும் எவ்வளவு கூட மரங்களை கூட்டிக் கொள்கிறோமோ அதிகப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அதன் மூலமாக நாம் தண்ணீரை சேமிக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாது மரங்களிலிருந்து விழுகின்ற இலைகள் அந்த மண்ணிலே பட்டுப்பட்டு மெல்ல மெல்ல அந்த மண்ணை வளப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதோடு அந்த மரங்களில் கிடைக்கின்ற நிழலானது நாம் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் கார்பனை அல்லது அந்த உயிர்ம கரிமத்தை ஆவியாகி சென்று விடாமல் அல்லது ரசாயன கரிமமாக அல்லது வேதி கரிமமாக மாறாமல் அது காக்கின்ற ஒரு வேலையும் செய்கிறது எப்பொழுது நாம் சாகுபடி செய்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் நாம் மரங்களை கழித்து விட்டு அந்த கிளைகளை வெட்டி எடுத்து விட்டு அதை கால்நடைகளுக்கு தீவனாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது மூடாக்குகளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையிலே நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் மரங்களையும் பராமரித்துக் கொள்ளலாம் வேளாண்மைக்கான வெயிலையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீரையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையில் நாம் அந்த மானாவரியில் நீர் மேலாண்மை முறைகளை செய்து கொள்ளலாம் அடுத்து அதோடு ஆங்காங்கே சிறு சிறு இடங்களில் சில கல் மூடாக்குகளை வைத்து கொண்டும் நாம் நீரை செய்கிறோம் மூடாக்கு என்பது மாணவர் நிலத்தில் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறை தான் அந்த மூடாக்குகள் என்பது பெரும்பாலும் மரங்களுக்கு பயன்படுத்துவோம் அது தவிர ஆங்காங்கே சில இடங்களில் கல் மூடாக்குகளை வைத்து கொண்டு மிக வறட்சியான காலங்களில் கல் மூடாக்குகளை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு அது குறிப்பாக இந்த பாலைவன பகுதிகளிலே கல் மூடாக்கு முறைகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அது நாம் செய்து கொள்ளலாம் ஆகவே இடத்திற்கேற்ப கிடைக்கின்ற மழை அளவிற்கேற்ப நாம் இந்த நீர் மேலாண்மை வேலைகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக உழவு என்பது மிக மிக அவசியமானது வரப்பு கட்டுதல் அதனுடைய அடுத்த கட்டமான வேலை குழிகள் அமைத்தல் அகழிகள் அமைத்தல் என்ற உடன் வேலை அதோடு மிக முக்கியமான வேலை மண்ணில் தொடர்ச்சியாக மக்குகளை சேர்ப்பது இந்த மக்குகளை சேர்ப்பதன் மூலமாகவும் நாம் வந்து நீர் மேலாண்மை நன்றாக செய்துவிட முடியும் நாம் செய்யக்கூடாத ஒரு வேலை இருக்கிறது அந்த மாணவர் நிலங்கள் கிடைக்கக்கூடிய அந்த தாழ் தும்பு போன்ற கழிவுகளை கொளுத்தக்கூடாது நாம் நிலத்திலே நீ தீயிட்டு கொளுத்தி விட்டோம் என்றால் அந்த பகுதி முழுவதும் மிக வேகமாக அது தீயில் கருகி அந்த மேல் மண் மேல் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நுண்ணுயிர்களும் இறந்து அந்த மேல் மண்ணானது இறுகி போய் ஒரு பாறை போல மாறிவிடும் பெய்கின்ற மலையானது உடனடியாக வெளியேறிவிடும் அந்த பூமிக்குள் செல்லாது ஆகவே நாம் நெருப்பு வைப்பதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த ஐந்து வகையான நடவடிக்கைகளை நாம் செய்யும் பொழுது இந்த மாணவர் நிலத்தில் நீர் சேமிப்பு முறையை மிக சிறப்பாக செய்யலாம் இதன் மூலமாக நல்ல விளைச்சல் எடுக்கலாம் வணக்கம்